President, please be seated. The court is now back in session. Next, we would like to proceed with the statement of Ms. Okneri. Madame The floor is yours. Je vous en prie, Madame. Veuillez m'excuser, Monsieur le Président, je n'ai pas entendu. I, I apologize, Mr. President. I, I didn't hear what you just said. The President, since uh, this morning, we heard uh, part of your statement already, and then we stopped uh, short uh, when we took the adjournment uh, for lunch break. And now, since we are now resuming the session, then we would like to give the floor to you to proceed with the remaining of your statement. So you can now please take the floor. Very well, thank you. Well, as a matter of fact, I had stopped at 2004 when Riti Pan invited us for the preview of his film S21, which everyone is familiar with. So S21 was a documentary film romancé avec des personnages inventés puisqu'il avait repris euh, et eh bien des des personnes qui travaillaient à S21 pour les faire parler et raconter tout simplement ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient fait dans ce centre de détention et d'extermination et d'extermination centre si je vous Parle de cela aujourd'hui. C'est parce que j'ai été très choqué par trois points. points. Non pas du documentaire, uh, puisqu'il n'a fait que montrer la réalité, mais qui itself, se sont déroulés à S21. Et notamment, j'aimerais revenir S21. And I would like to sur uh, les prises de sang, particular, uh, to, uh, puisque uh, il me semble que uh, ne sachant pas ce qui est arrivé à papa, since, uh, il a bien fallu que j'essaie d'imaginer. Malheureusement, j'ai imaginé le pire. Et j'ai imaginé le pire. Et quand je repense aux prises de sang, And, uh, when I go back to the blood tests, je me demande comment deux personnes, I wonder how car elles font prendre conscience, people, sont capables de tenir this, un homme ou une femme qui n'a déjà man, plus de force a, a woman, pour who, or lui couper une veine, en lui faisant croire que ça vein, va être pour une prise de sang et peut-être en se délectant de le faire, sans que cette personne ne puisse se défendre. C'est-à-dire qu'on est voué, même si on est capable de se défendre, à se vider de son sang. Et je pense que c'est là que commence la déshumanisation et l'ignominie. Et je pense que c'est là que commence la déshumanisation j'ai également pensé euh, énormément I les temps qui ont suivi cette visualisation à cette jeune fille qui s'est suicidée parce qu'elle voulait échapper à ce qu'on lui faisait subir. Et bien évidemment, j'ai été obligée de faire un transfert avec moi car uh, le crime d'autrui et le crime en général uh, uh, peut conduire forcément à penser general, au crime de soi. Uh, le troisième point, the third point qui me paraît intolérable, which appears to me to be intolerable, ce sont les autopsies 
is the autopsies, dont on parle peut-être moins, qui se sont déroulées à S21 et à ce sujet, j'aimerais, s'il est possible d'en faire la requête, Monsieur le Président, uh, like to pouvoir lire un extrait du livre de David Chandler que vous avez vu la semaine dernière, Chandler's book, uh, which you saw yesterday, last week, le crime impuni, S21, the unpunished crime. Alors c'est dans la version française à la page 50. The French version, page 50. David Chandler nous dit David que Chandler des opérations chirurgicales mortelles étaient parfois effectuées sur des prisonniers anesthésiés pour apprendre l'anatomie à des cadres médicaux. Il est possible que des expériences de ce type aient aussi été réalisées sur des prisonniers de S21. Il ne serait pas surprenant qu'aucune archive les concernant n'ait été conservée. Je vous laisse imaginer le dégoût qui est monté en moi quand j'ai découvert toutes ces horreurs, me, uh, sachant qu'à S21, la seule anesthésie possible était de l'eau salée. The only possible form of, uh, on a donc pris des individus, on les a attachés à un poteau, on leur a ouvert la partie antéro-postérieure de l'abdomen pour qu'un jeune, puisque ce qu'on dit que très rarement, c'est que les employés des 21 étaient jeunes, un jeune médecin vient plonger sa main dans le ventre de quelqu'un vivant put his hand into the abdomen of someone who was alive in order uh, to cut uh, the appendix out. La victime, uh, the victim qui auparavant hurlait de douleur, who regardait le jeune homme pain initially would muet, stare at the young, et le jeune uh, homme était satisfait de sa trouvaille mute and the young man was pleased parce que ces méthodes ont été encouragées. Uh, um, this because the method was encouraged. Il y a dans Phnom Penh, In Phnom Penh des gens qui ont été amputés en sautant sur des mines, des familles qui ont été uh, amputées en perdant des membres de leur famille. Uh, J'ai moi vécu by un handicap invisible, an une agonie psychique, uh, disability, une descente aux a, enfers. Uh, agony, Quand j'ai découvert a, tout ceci, uh, et si aujourd'hui j'ai envie d'enrayer le message d'autodestruction qui a été envoyé au peuple Khmer sans limite de frontières et de temps, d'où le fait que j'insistais sur cette porte de l'irréalité, c'est parce qu'alors que mon fils avait trois ans et carapaté à côté de moi, que mon compagnon me parlait, je ne pensais qu'une chose, m'extirper de la réalité was to break away et par to la fenêtre, extricate une myself from reality and jump out of the window for reasons I could not fathom myself. Je vous rassure, ça va mieux. Uh, let me reassure you, I'm much better now. Néanmoins, j'ai été obligé de However, me questionner I was forced sur les rapports d'obéissance et de soumission with regard to the relationship of obedience and the submissiveness that were uh, developed in S21, which led to such a process taking place. Et sur le phénomène hiérarchique de terreur et de solitude, solitude des victimes et soumission aussi bien des victimes que de ceux qui commettent les exactions. Et je me demande comment quelques individus ont regrettablement individuals pu prendre la vie de 3 millions d'autres regrettably en étant aussi managed mal to take the lives of some 3 million others with such evil intentions je suis retourné en février uh, in february de cette année uh, sur le year, site de Chung Hek que j'avais visité I à la suite de 21 en 1991 mais à l'époque il ne m'avait pas fait autant de mal qu'en février but at the time it had not hurt me as much as it did in february of this year car comme je le disais, Because, as I've said before, 
Les dates d'entrée et de sortie que nous avions trouvées S21, pour moi, ne faisaient alors pas foi. Et je suis passé en février dernier au DC Cam, j'ai pu, grâce à Yuk Chang, que je souhaite remercier au passage, même si je n'ai pas compris ses tergiversations, j'ai pu retrouver la photo de mon père à S21, qui cette fois-ci a pour moi confirmé et son passage et le fait qu'il n'était Suite à ça, nous nous sommes rendus une fois de plus avec maman sur le site de Cheng Ek. Et cet endroit, je tenais à vous le dire, est le pire que j'ai côtoyé au monde. Parce qu'il me salit encore les pieds de l'injustice maîtresse qui y règne. Ce sont des fosses communes vidées où l'herbe a repoussé très verte, alimenté des cadavres d'hommes, femmes, adolescents, des enfants en bas âge. Le sol y est jonché de dents humaines, d'os encore ligotés, de bouts de tissu ayant servi de bandeaux pour les yeux. Les arbres ont poussé, torturés aussi et parlent au nom de l'histoire, bardés de coups de machette qui se concentrent un peu plus vers la fin du génocide lors de l'empressement des Khmer Rouges à se débarrasser de l'ennemi en soi. La boucherie se déroulait la nuit et le trou était différent selon qu'on y jetait un corps d'adulte décapité ou non décapité, ou de bébé. Ce bébé serait pu être moi. On aurait pu me prendre par le pied et me fracasser la tête contre l'arbre qui a servi à détruire tous les enfants dont j'ai parfois l'impression d'être la seule survivante. Encore derrière se, se trouve une mare où je n'ose même pas imaginer combien de corps ont péri. Ce qui s'est passé à Cheng Ek, et n'est qu'un exemple de ce qui a eu lieu dans tout le pays, est impardonnable. Dans la poussière d'os de Cheng Ek, où l'herbe s'est nourrie du corps des enfants, un séisme sous moi a fait s'ouvrir la terre silencieuse qui a vu tout ce sang couler. Les hommes naissent libres et égaux, flowing. en dignité et en droit. In dignity, Tout individu a right. droit à la vie, à la liberté, à la right sûreté life, de sa personne. Liberty, and personal Il ne sera safety. soumis à la torture, no one shall ni à ta peine, to torture, aux traitements inhumains or, ou dégradants. Je ne sais plus ce que l'on m'a appris à l'école no sur les droits de l'homme. Cheng Ek a érodé ma confiance en moi. Il faut que je termine en vous disant que j'ai passé ma vie à essayer de me rapprocher de la vérité, la vérité que l'accusé pense détenir et que moi je n'avais pas. Ce qui a été soulevé en 1991, je n'ai jamais cessé de chercher ce qu'il en était, car j'ai voulu savoir, savoir quelle était mon histoire, savoir quelle était la vérité. Et cette quête, je l'ai réalisée toute seule, et je ne dois qu'à moi-même. J'ai opéré un rasoir qui m'a permis de rencontrer mon père, et j'ai réussi à l'accuser. Qui n'est que le centre névralgique de l'industrie du crime qui a pris place à S21. Je dois préciser que depuis le début, on demande à l'accusé, on demande aux témoins plutôt, s'ils connaissent l'accusé. Et je tiens à préciser que c'est l'accusé qui ne me connaît pas, mais que moi j'ai appris à le connaître, et cela fait quelques mois que je vous observe. Toutefois, je connais suffisamment pour dire à l'accusé qu'il ne m'intéresse pas, et que je dispose des aveux ou non de mon père, je les lui rends. J'espère qu'il coulera avec. En tant que Cambodienne, son côté obséquieux ne parvient pas à dissimuler auprès de moi.
qui a brûlé cynique et sanguinaire que je connais en tant que Française. L'accusé se donne des responsabilités sans jamais se salir les mains en évoquant son accord de principe, dit-il. Il oublie de corriger qu'il n'avait pas alors un travail comme objectif, mais une basse besogne savamment mûri par d'autres et en ce qui me concerne je trouve que c'est la honte de la race humaine il n'y a pas eu 17 000 victimes de la part de l'accusé mais 17 000 raisons victimes attribuables à l'accusé, mais 17 000 raisons pour infliger une pénalité maximale pour ça. S'il était seulement possible également que l'accusé cesse de croire qu'il est la tête pensante du Cambodge à la place de tous les gens qui ont le droit de penser, je pense que cela serait merveilleux. Je vous remercie, M. le Président. The President, judges of the band, uh, would you wish to put uh, any questions to this civil part? I have not seen any indication that our judges would like to put questions to the, uh, to the civil party. I would like now to give the floor to the civil party lawyers group 3 to put questions to the, uh, to the civil party. Je vous remercie, Fabienne Monsieur le Président. Proust, Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Neri, d'avoir apporté Neri ce témoignage et surtout votre ressenti. Votre ressenti est extrêmement important parce que vous n'avez pas connu so important to us because you did not votre père know your father. et, and en fait, in reality, si je puis... Résumer if, if hein, ce, que, ce que vous nous avez dit, l'idée que vous avez voulu faire passer, c'est que jusqu'à 16 ans, up until the age of 16, vous avez vécu tout à fait normalement, car pour vous, il y avait normally, un père absent, for you, there was just un père qui n'était pas là, who was absent, who was not there. mais... But il n'y avait, de, de, avait pas pour vous l'idée dont la façon, et la façon dont votre père avait disparu. For you of et how vous avez indiqué qu'à partir de 16 ans, lorsque vous avez été à S21, vous avez eu un choc, un choc immense. Shock. Et là, and tout a basculé. Et vous nous avez dit aussi que tout cela s'était aggravé, votre souffrance, votre douleur s'était aggravée au fil du temps et au fur et à mesure des recherches que vous avez pu entamer ou des rencontres que vous avez pu faire. Or Je as you were meeting pensée. people, I'm not betraying vous, what you uh, said. That's indeed dit. what you were trying to tell us. Is, in, is that so? Que, uh, so, que uh, peux, uh, can, may I uh, take the liberty of asking si you if, en fait, for you, uh, cette this suffering developed des années, si elle over the years, si if au fur et à it des années, worsened over the years, or if vous, on the contrary uh, for you, there might be de, 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 moments de, 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 de of, of less suffering and moments when you are less involved in this suffering. Eh bien, merci de m'avoir posé cette question. Uh, thank you for asking this question. Comme vous le savez, effectivement, l'être humain n'est pas indeed, linéaire. Uh, human beings are not linear. Heureusement, je ne suis pas resté dans cette année psychique. Uh, thank que God, pris en main. Uh, I did not uh, only stick to uh, this one single par, line. Uh, uh, and, and I was able, uh, indeed, uh, to take hold of myself, thanks as well to the help of a psychotherapist who uh, helped me to put into Mais words everything uh, that I had seen. But I also needed to understand why I, who always grew up conflit, protected from this conflict, who qui ne me regarde plus, this conflict that no longer involves me, in fact, jour. if it in fact ever involves me, 
pourquoi moi qui ai grandi en France, France lorsque je voyais un ventilateur, je subissais les bombardements américains et je voyais des hélicoptères alors que je n'avais jamais touché and, 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 uh, le sol uh, cambodgien. Bombing, Ce n'est qu'un exemple. C'est juste un exemple que je suis en train de dire ici. Et bien And sûr, of course, il y a eu des moments où, there were moments, comme je le disais, j'ai changé d'orientation et j'ai changé de me construire parce que c'est la vie. Because that's life. And, uh, Mais but, il uh, n'empêche qu'il ne faut pas croire que S21 s'arrête aux limites d'S21 et que la prison s'emmure à des murs qui gardent ce qui s'est passé. Les murs sont criants, les frontières n'arrêtent pas ce qui s'est passé à S21 et le Cambodge n'est pas seul. Le monde le regarde. Même si uh, even, uh, if, uh, je suis une autre génération et que cette génération peut être uh, choisifiée elle aussi par ce qui s'est passé. Uh, J'aimerais uh, uh, like lire read out to you une citation de Riti Pan, qui a fait la préface uh, who uh, de Van Nath uh, uh, dans son book, livre Dans l'enfer de tout Sleng, uh, uh, où book il nous dit about, uh, plus on vieillit, plus l'histoire du génocide revient d'une manière insidieuse, the more the of the comme un poison back to you distillé dans notre corps way, chaque like jour à petite dose. La seule manière de revivre, c'est témoigner. To relive things is to testify. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much, écouté. Mr. President, for having listened to me. Niri, est-ce que vous pourriez, uh, s'il vous plaît, Trousnapous. indiquer Niri, par could you qui please vous avez été suivi, quel est le psychothérapeute qui vous a who suivi, was, uh, dans quelles conditions who, et sur quelle durée? Um, Um, followed you and uh, over and over how, which period of time how long were you in therapy Alors, uh, Ms. Ukniri, uh, well, this Duperon. psychotherapist is called Paris, Mr. Duperon. Uh, he, he's CNRS. working in Paris. He works for the National Research Board, CNRS, in France, and he specialized in, uh, uh, the, um, in people who have had family members who were detained, uh, uh, no matter victimes ou oppresseurs. Whether they were victims or oppressors. Et j'ai commencé en 2004. And I started uh, undergoing euh, therapy plusieurs fois par mois au début. 2004, et several times per month at the, at the beginning and then more episodically. Ce qui m'a permis which, uh, allowed me to, je pense depuis février d'entamer un believe un travail de deuil et d'être là aujourd'hui. Morning également. since February and to be here Car present today because when I say that I understand souci de verbalisation uh, the need to put into words uh, that people are experiencing here in Cambodia je suis bien que I am un travail also en amont de quelques années. aware that this represents a lot of uh, uh, work uh, upstream and for many years. Vous avez indiqué uh, Ms. Trousnapous, you indicated that at certain occasions mal, you suffered so much that you, in fact, almost wanted to commit suicide and you did not accept maman. this because you were a mother yourself, however. So can you describe uh, this state you were in uh, and how it came up in you? Mais un Miss, exemple tout uh, simple, hein, c'est un nom, ça s'appelle la tumulisation, on est en train de vous parler. Euh, vous ne voyez euh, que les lèvres des gens bouger, vous êtes complètement ailleurs, lips moving, but you're completely et elsewhere. vous n'avez pas d'explication à donner no euh, à la génération d'après, uh, donc on devance to the generation after you. cet héritage so, volé, si je puis dire, car en guise de père, uh, uh, j'ai récupéré en février une cellule vide, et au lieu de père, en février, j'ai aujourd'hui ce qui s'est passé, il est And even though I know what happened, but it's the fact that I'm, I have arrived too late. Well, before I didn't, before l'inconsistance des explications que je pouvais donner à la génération d'après, the that I could give to the generation after me. Il est vrai qu'on avait beau me parler, je n'avais que cette idée en tête. True that even though people might have been trying to convince me otherwise, that was the only idea I had in mind. 
Neri, vous, vous, avez, vous avez beaucoup Neri, écrit. Je pense que la, I believe la cour a that compris the que, has que Neri Houck avait en effet uh, souvent verbalisé sa peine et verbalisé sa souffrance. Et And dans ses écrits, uh, her writings, uh, je me permets uh, de retenir uh, me, uh, deux phrases. Uh, Elle a indiqué to recall to les images de S21 reviennent sans cesse. J'avais ouvert une porte qui m'était impossible de refermer. Had, et les démons de S21 montaient à chaque présence de, de mon existence, à chaque minute de mon existence, alors que j'avais passé la majeure partie de ma vie en France. Vous so, confirmez que c'est toujours ce que vous pensez et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez écrit là. Je vous confirme que ce que j'ai écrit me meurt. On ne se débarrasse pas de ce qui est écrit sur ce que vous avez écrit was uh, what, what happened at S21 as you would uh, wipe clean a, a blackboard in a fraction of a second. This keeps on coming back indeed. Even when you try to forget, it keeps on coming back. Ms. Trousnapouz, I have a last question, or, or rather I'd like you to confirm here again what I'm going to tell you. Vous avez parlé you donc de votre souffrance, spoke, vous avez parlé de votre douleur, de votre douleur par rapport à la disparition de votre père. Mais est-ce que, est, est que vous ne pensez pas que ce n'est pas uniquement la disparition de votre père qui est la cause de cette souffrance, mais surtout le fait que la disparition de votre père est due à son incarcération et au fait qu'il a été torturé et le fait qu'il a été exécuté. Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu nous dire dans tout ce que vous avez exposé Est-ce que c'est ça que vous avez voulu nous dire dans tout ce que vous avez exposé Est-ce que c'est ça que vous avez voulu nous dire dans tout ce que vous avez exposé Oui, bien sûr, Miss parce Nihie, que la yes, réalité course, est the reality malheureusement d'une atrocité sans, of such a level of atrocity, sans borne. Uh, euh, atrocity. Mais néanmoins, uh, je voulais dire to say aux Cambodgiens qui n'arrivent peut-être pas à aborder ce sujet que le seul moyen d'aborder l'avenir, c'est en disséquant ce qui s'est passé en ayant une, une explication à apporter et que lorsqu'on taille tout ce qui s'est passé en morceaux, qu'on le regarde et qu'on décide de refaire le puzzle comme il se doit, comme il s'est réellement déroulé, ça peut it, euh, améliorer it, les choses, bien évidemment. Of On ne peut pas rester euh, We remain, um, dans la solitude et la soumission in en permanence. And in forever. Je vous remercie, Mr. Je n'ai pas de questions, Je n'ai pas de questions, M. le Président. Hey, President, the co-prosecutors, do you have any questions to be put to this civil party? Co-prosecutor, thank participer. you, Mr. President. Le -procureur cambodgien. Merci, the prosecution does not have any questions for this civil party. Thank you. Thank you. À cette party civile. The President, Je vous remercie. and the defense counsel, do you have questions to be put to this Conseil de la civil party? Des questions posées à la partie civile. Thank you, Mr. President. The Defense Council do not have any questions for this civil party. President, the President. The Chamber now grants the opportunity to the accused to make his observations regarding the statement of this civil party au carnet de ses observations s'agissant de l'audition de Madame Nook, de Madame Hook Niri. The accused, Mr. President, l'accusé, Monsieur le Président. 
I would like to seek your leave to Je speak directly to Miss O'Kniri as follows. O'Kniri. First, je exprimer les propos que I would like to bow my bords. mind and my je body to acknowledge the testimony of Miss O'Kniri as an orphan vis -vis who lost la her father at S21. Et vis -vis de this testimony is valuable. It Son is a, a historical document revêt une importance for the historique, next un document generation historique not to forget the tragedy and not to allow the main cause into such crime. Tragedy pour ne pas permettre à l'humanité de tels crimes. In the future, à l'avenir, we could hear the testimonies of other orphans who lost their fathers, and I am ready to receive those testimonies. Et Secondly, the crimes committed at S21 on the Cambodian people and the nation itself, I have spoken extensively on this. However, my personal crimes on the people who are alive, on the orphans, I do not deny it, any of these crimes. I am responsible, responsible both by legal ways and in an emotional way. And I am responsible for all those civil parties or those who do not vis -vis de toutes les parties present themselves here as civil parties. I am all responsible, and this is my observation, Mr. President. Je suis totalement responsable vis-à-vis -vis de toutes ces personnes. Tel est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. The President. Le Président. Ms. Ogniri. Madame Ogniri. The Chamber does not have any further questions for you. You are now excused, so you can sit at the chairs uh, reserved for the civil parties. Au parti civil. The president, the graph here, le according to the scheduling selon after the testimony of de the civil party Ogniri, we would après hear the testimony of another civil party, entendre les témoignages d'une autre partie civile, that is, il s'agit Hamil Robert, de Hamil Robert, is the person present Je au greffier, la in the chamber? Est-elle présente? The greffier, Mr. President, le greffier, la greffière, the civil party Robert Monsieur Hamill is present in the chamber and ready to be Robert called Hamill by the chamber. Dans la salle d'attente, prêt à comparaître devant la chambre. The president. The president. Mr. Hamil Robert, please Je vais demander à Monsieur come and take the seat Robert de bien before the chamber. Bar, afin de pouvoir être entendu devant la chambre. The president. Le président. Good afternoon, Mr. Robert Hamill. Bonjour, Monsieur Robert Hamill. Is your name correct, Robert Hamill? Est-ce bien votre nom? Vous êtes bien, yes, Monsieur Robert correct. Hamill? Réponse no, oui. Question. Question. How old are you this year? Quel âge avez-vous cette année? Uh, Mr. President, I'm 45 years old. J'ai 45 ans, Monsieur le Président. 
Question. Question. Where is your place of birth? Uh, Mr. President, Quel my est place of birth is Fokotani, New Zealand. De naissance. Réponse, il s'agit de Fokotani en Nouvelle-Zélande. Hello. Question. Question. What is your nationality? Quelle est votre nationalité? Uh, Mr. President, Réponse. I am a New Zealander. Mr. President, je suis New Zealander. Question. Question. Where is your current address and what is your occupation? À quel domicile résidez-vous? Et uh, quelle est votre profession? My address is Réponse. 1020 Limeworks Loop Road, Tipahu, je, je suis, Hamilton, à Tipahu, New Zealand. À, my occupation is event manager. À Hamilton, en Nouvelle-Zélande, et je suis um, cadre. Hello, pourquoi mon rapport? Question. What is your Question. occupation again? Quelle est votre profession uh, Mr. Vous my occupation is Réponse. Event manager. Je suis responsable d'événements. Réponse. Question. Question. What was the name of your Blood father. Quel était le nom de votre frère? Mr. President, my father's name is Miles Owen Hamill. Il s'agissait de Owen Hamill. Donc Owen Hamill. Question. Question. What is your mother's name? Quel est le nom de votre mère? Mr. President, my mother's name Réponse. is Esther Hamill. Il s'agit de Esther Hamill. C'est le nom de ma mère. Hello. The President, Mr. Robert Hamill. Question, Monsieur Robert Hamill. How many siblings do you have? Combien de frères ou de sœurs uh, Mr. President, I have Réponse. four siblings. Réponse, Monsieur j'ai quatre frères et sœurs. Question, can you Question. describe the names of your siblings to the chamber? Pouvez-vous nous donner le nom de vos frères et de vos sœurs? Uh, Mr. President, my Question. eldest brother is Réponse. Kerry George Hamill. Kerry my George second Hamill. eldest brother is John Dwyer Hamill. Ensuite, nous avons John Dwyer Hamill. My third brother is Kerry, uh, Peter Robert Hamill. Ensuite, nous avons Kerry Peter Hamill. My sister is Sue Ma sœur Mary Hamill. s'appelle Sue Mary Hamill. Hamill. The president, le président the council for civil party group 1 j'invite le chamber du groupe numéro 1 des partis to give you the opportunity to make a brief donner la possibilité description of the identification of your clients and the reasons for being a civil party and other relevant evidence if you have a you may proceed de constitution de parti civil thank you Mr. president de votre client. Um, as Maître you Werner, probably um, have understood, Mr. President, my client is the brother of Kerry Hamill, who was detained Hamill, qui a and été killed at Tulslang. Um, when my client filed Lorsque his civil party application at the time, he included the confession of his brother, which is E2 slash 87.7. And euh, last week, de, we did file civil party group one an attestation euh, de from Tulslang to attest that indeed this document, this confession, is to be found euh, at Tulslang. Now, as um, euh, we stated in the in the motion we filed last week, what was missing was the, the proof that my client is indeed the brother of Mr. Kerry Hamill, and my client came with two documents that I have here um, with me, and my clients had the original if needed. The first document is the New Zealand birth certificate of Mr. Kerry Hamill, attesting that his mother is Esther Hamill and then his father is Miles Owen Hamill. And the second document is the copy of particulars of marriage 
des of my clients. L'acte de mariage. Um, and de this mon document dated July 2001 date attests to the fact that his mother is Esther Hamill and his father is Miles Owen Hamill. With your leave, Mr. Mr. President, uh, I'm proposing to give these two documents to your greffier for them to place it uh, in the case file. And of course, alternatively, we can file a motion uh, requesting that we are um, in your hands. Presenter une motion suite à la décision que vous prendrez. Je m'en remets à vous. The president, Le président, you are granted the opportunity to submit these documents. Droit, um, à votre demande de verser Thank you, documents. Mr. President. So I think that um, Vermeer, we have answered um, your three questions, Je if I'm not mistaken. Um, and let me just maybe uh, tell you how we thought we would proceed. Um, my clients would like to read a text. Um, I'm, I'm not completely sure how long it will take, but it's, it's, um, it's quite a substantial text. And then um, my clients, we will uh, request your honor's leave for my client to ask or through you, Mr. President, or directly, as you wish, a few questions. Um, that's how we, we wanted to proceed. And I will have probably very few, maybe one or two questions to, to my clients. That's how we were, um, we were um, proposing to, uh, to proceed. notre client. C'est de cette manière que nous pensions procéder. Should I take that? Uh, it's, 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 we can we can proceed then. Est-ce que on peut commencer? Est-ce que je, je je comprends bien que nous pouvons procéder? No. To Le président. Are you going to read a statement by yourself, or is this a party reading a statement by himself? So, Mr. President, I was probably not clear at all. Um, we are proposing that my clients um, read a statement himself. So I'm just asking you leave for that to start. Nous la permission. Euh, de permettre à notre client de lire la déclaration qu'il a préparée. So, le, président. le président. Mr. Robert Hamill, Monsieur Robert you Hamill, can I proceed with the reading of the statement? Donner lecture de votre déclaration. And you can tell us the reasons for your decision to become a civil party to this case and the impacts upon you and your life dans le cadre de ce, si nous due to the criminal acts alleged on the accused des during the time of the democratic abuse from the démocratique. date of the establishment and operations of S21 as well as S24. S21 is the 17th April 1975 through the 6th of January 1979. And the facts are directly related to your relative. You may now proceed. Mr. President, I think. Tinakoto Kato, greetings to all. I am deeply honored and moved to be here today, given the opportunity to speak. I realize that this is a privilege made available to a few, especially compared to the numbers of families that suffered under the Khmer Rouge regime. I arrived in Cambodia last week. Last Thursday, 13 August, was coincidental. 31 years to the day. That my brother, Kerry Hamill, first set foot on Cambodian soil. Au Cambodge de mon frère Kerry Hamill pour la première fois. The difference now is that I am here of my own volition. Et que je suis ici de mon propre gré. 
This is the story of an innocent man brought to his knees and killed in the prime of his life. And the impact his death had on just one family. It is my hope that other families, likewise, affected by the losses of this barbaric time, can somehow relate to my statement and recognize that they are not alone in their grief. This court process, the trial, and the sentencing hearing finally gives Kerry and all the other people that died at the hand of Doik and others the opportunity for justice, acknowledgement, and vindication. Your Honours, I strongly believe that my personal suffering cannot be understood unless the Chamber is properly informed of the background of my family. Kerry was a part of our family, which was torn apart due to the accused actions. A previously close-knit, outgoing and active family, which was, in effect, destroyed, along with Kerry, at S21. With your leave, Mr. President, I would like to briefly describe my family life before this tragedy. Mrs. Honourable the President of the Chamber allows you to proceed. Fait droit à votre demande. Veuillez continuer. My brother Kerry was the oldest son of five children Kerry to Esther and Miles Hamill. Uh, Kerry enfants, grew up in Whakatane, um, New Zealand, Esther, along with us. Esther His Mills siblings, Amil, John, Peter, Kerry, Sue, and, and myself, we Amil, were a very outdoors-focused family. Peter, Sue, we spent our days même, outside, uh, really enjoying nature. nature. Kerry was very special to my mother and father. We all were, but having children was pretty extraordinary, life-changing stuff. And we knew, as the firstborn, Kerry really, really was very special to my parents. My second eldest sibling, John Hamill, was born 15 months after Kerry. In their youth, the two Le were virtually inseparable. Est né 15 mois après Together Kerry, they sought out many adventures. Ils petits, ils Mr. Temps President, I asked à, the court's leave um, to please if we could put up a, a, a photograph of one such um, adventure of my et, et, um, two brothers, Kerry and John. This is particularly Président, important for what happened later to my second brother. Une photo à, à Mr. President, the court officer, can you protect the photo on the slide? La photo. Allez du rétroprojecteur. The President. The President. Mr. Robert Hamill, please Hamilt. try to notice the red light on the microphone. You can only speak and your voice can only transfer the camera through the system only after the light is lit um, so that your voice can go through the transcript for the proper record of the hearing. You may now proceed. Thank you, Mr. President. As you can see from this photo, um, this was a classic scenario with my brothers creating fun out of um, a stormy day, converting our family dinghy into a sailing vessel. On the right-hand side of the picture is my brother Kerry, which was to be his first 
Et vous avez helming ici, or skippering uh, opportunity première, in life. Uh, to the very uh, left hand side of the photo is my brother John. Que, uh, in the middle is a family friend. Était, uh, à la barre. Thank you. After going to university, Kerry Après went to Australia to work in Sydney Kerry and develop his sailing skill, skills further. Australia, his goal was sailing around the world. When Cyclone Tracy devastated Darwin in 1974, Kerry went up there to work and earn enough money to buy his own yacht. While in Darwin, Kerry befriended a Canadian, Stuart Glass. The two eventually decided to each buy a 50% share in a yacht, a 28-foot double-ended sloop named Foxy Lady. Mon père ont décidé d'apporter 50% de capital permettant d'acheter ce yacht. Il s'agissait d'une embarcation de 28 mètres en fibrome du nom de Foxy Lady. Ils ont passé du temps. And money repairing that boat and getting it ready to sail off onto the adventures. Uh, uh, de While in Darwin, Kerry met a, a girl, um, et, uh, met his girlfriend Gail Colley. Um, Gail is to the left of that picture and seated navigation navigation in the photo of the yacht as my brother Kerry. Gail Il is an important part Kerry, of the story, and I will return Gail very briefly Gail est, uh, une with your honour's leave at a later time to talk about her. Kerry and Stuart then sailed to Darwin and began a series of wonderful adventures, sailing up through Southeast Asia. To earn money, they would do day charter trips out to nearby islands for fishing, snorkeling and sightseeing. Kerry wrote home regularly, telling terrific tales of his adventures. At home here in New Zealand, we would excitedly sit around the kitchen table while my father read out each letter, accompanied by our exclamations of awe and amusement uh, and excitement at the many different sites Kerry, and colourful uh, cultures des, uh, he was experiencing. Des réactions Occasionally, uh, a, ca a parcel of clothing um, would turn up to the extreme uh, delight of my sister and myself. In one couleur. letter, Kerry detailed uh, how he met two Englishmen, et nous Neil and Bob, uh, ma soeur et who moi got on board as paying passengers from Phuket uh, to Penang. I met both Neil and Bob Ils earlier this year, and they described Kerry to me their wonderful adventures with Kerry uh, and Gail. They said Kerry and Gail were clearly very much in love. They et believed the two would invariably get married, sont, settle down, and have children of their own. Ils nous disaient que Kerry et Gail étaient um, très amoureux, et ils pensaient que les deux allaient se marier, um, s'établir et avoir des enfants. The last letter we got from Kerry and was sent from Singapore. La dernière lettre que nous avons reçue de Kerry a été envoyée de Sorry. Singapour. From all these things, Your Honours, I'm sure you can see that at 26 years of age, Kerry was having the time of his life. Ans, Kerry, uh, he and Gail were planning a life Gail, and future together. Uh, leur vie, penser, uh, and famille, we were all enjoying their adventures uh, and the stories uh, they were sending back to us in their letters. Uh, dans leurs lettres. The last letter we got from Kerry was sent from Kerry Singapore in July 1978. En Fortunately, Kerry Gail left the, uh, left the boat at around this time to visit her family. She and Kerry planned to meet up a couple of months later. We believe the men made for Bangkok but were blown off course in bad weather and took shelter behind Koh Tang Island. Mr. President, my lawyer has appraised me of the situation regarding the content of S21 confessions. However, with your permission, I would like to recall six sentences contained in the confession of John Dewhurst. From our family's perspective, it is what we read. 30 years ago, and it affected us greatly at that time, whether it be fact or fiction, it is what we believed to have happened to them and affected us accordingly. Mr. President, I recognize your discretion in this area and I'm complete in your hands in this matter. And
The President, yes, the Chamber allows you the opportunity. You may proceed. Donner lecture de ces quelques phrases, dit le Président. Mr. President, thank you very much. John Dewhurst described in his confession how the boat was attacked while moored outside Kotang Island. He said, au large de de Kotang. Shortly after ceci. dark, I went uh, below to make some porridge, and tombé, suddenly a boat began to close in on us very quickly. I was about to go on deck when the boat opened fire and sent shots over the mast, so I stayed where I was and Je turned on our navigation light. Uh, the gunboat came in closer and lit us up la with its spotlight. Stuart was shot, avec un and Kerry Stuart helped him out to sea in the lifebuoy. Kerry and I went over the, si over the side for safety Kerry and waited until the gunboat uh, came in to pick us up. Pour nous à l he told uh, me later that Stuart had died and prendre. had been buried at sea. Thank you, Mr. President. Even if we do not Merci know the, pre si the precise details of the capture of Kerry, précis, we do know he was brought to S21. There is a part of the system of degradation and torture put in place by the accused. Place he unquestionably suffered beyond all imagination. Yet despite this environment, pourtant, the pressure to surrender to the pain and futility and despair, Kerry's convictions were lucid. He was clever with what he said. Et au désespoir, les aveux de it is evident from both Kerry's and John Dewhurst's confessions that they were obtained under torture. Par Kerry the men wove the patently untrue statement that they were CIA training into real facts about their life. Comme quoi ils reçu une formation de la Again, Mr. President, I am aware that the content of the confessions is not to be discussed before the Chamber. At this point, with your leave, I only ask, I only wish to ask about certain names in the confession which lead my family and myself to believe it is entirely fictional. I do not seek to rely upon or place any credence upon the supposed factual content of the confession. In his confession, Kerry sorry. The President, the Chamber grants you the opportunity. Yes, you may proceed. Thank you, Mr. President. In his confession, Kerry stated that Colonel Sanders of Kentucky Fried Chicken fame, a popular chain food, fast food chain of restaurants, was one of his superior officers. He retained his sense of humor. He used our home telephone number as his CIA operative number and mentioned several family friends as supposed members of the CIA. For instance, Colonel Perham was our father's gliding instructor. Captain Dodds is an old friend of Kerry's who still lives in Fakatani. He also mentions a Captain Pepper, which may well be have been a reference to the Beatles album. And he talks about a major ruse. Major ruse. A ruse, uh, in English, is a fraud or a confidence trick. Perhaps the most poignant Alors, la comment la plus poignant, in my brother's confession was the mention of the public speaking instructor. Et la mention fait de a Mr. S. Un certain, un certain Monsieur S. The instructor's family name was spelled T-A-R-R. Only the initial of the instructor's first name was given as S. S. Tar is in fact the name of my adoring mother, Esther. Esther Hamill. Esther Hamill. That's my mother's name. C'est le nom de ma mère. He was sending a message to our mother. Ainsi Kerry envoyait un message à notre mère. A message of love un message and d'amour et d'espoir. And it was if et c'est c'est un peu comme si it was as if whatever the final outcome quel que soit le résultat final he would have the last say. C'est lui qui devait avoir le dernier mot. And he is.
After his capture, John Dewhurst had signed a confession, and I presume at that time was executed. Exactly two months after his capture, my brother, Kerry Hamill, signed a confession, and I presume at that time he too was executed. I say presume because we still do not know exactly when or how either of the men were killed. Mr. President, Kerry's final letter arrived at our home in July 1978. The silence Le after silence the arrival of that letter was deafening. Your Honours, I need to explain the impact of this period, je vous the impact de cette période, which this period of crushing uncertainty, crushing uncertainty had upon our family. As you will be well aware, Your Honour, in any family, in every family, famille, everyone is interconnected. When a mother, a father, si mère, a sister or a brother père, suffers, une, un, all une others suffer. Un frère souffre, tous souffre. A family shares in happiness and warmth. A family shares in chaleur, depression and misery. La dépression et a family malheur. suffering is my suffering. La souffrance de ma famille est ma, est ma souffrance. My family's disintegration is my disintegration. La désintégration de ma famille est aussi ma désintégration. My family's pain is la my pain. De ma famille est ma douleur. As already described, Comme je vous le dis, Kerry used to Kerry write home about once every month. De Some weeks passed without mois. any communication from Kerry. Ici, les the weeks turned to months. De Kerry. Les Still with no contact from Kerry. Sans de Kerry. As time went by, we became more and more concerned passé, about something was wrong. De plus en plus et y avait Excuse me, chose I just need to to get a little... <laughs> And, and Your Honor, may I just say, because I noted the time, Notre and I am fortunate enough to know the, the text my clients are going to read. If you want to work now, that would be a convenient temps, time. And it's now at a few issues. Madame le President, it is now appropriate uh, for the Chambers oui, to have a break. Un bon moment pour la chambre de faire une and pause. we also see that the civil party is uh, emotional at this stage. The Chamber will now take 20 minutes break so that the civil party can collect himself. And then we continue to hear his testimony at 3 p.m. All rise, Mr. Gravity.